ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாப்பி குக்கிங் டைம் இன்றைக்கி நம்ம கீ மைசூர் பாக்கு எப்படி செய்யலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சூப்பரான ரெசிபிஸ் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க கீ மைசூர் பாக்கு செய்கிறதுக்கு அளவு தான் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் நான் சொல்கிற அளவை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கவனித்து எடுத்துக்கோங்க முக்கால் கப் கடலை மாவை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா மாவு வந்து கருகிரும் அந்த மாதிரிலாம் ஆகாமல் ரொம்பவே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் கடலை மாவு வந்து எந்த கப்பில் எடுக்கீங்களோ அதே கப்பில் எல்லாத்தையுமே அளந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போது நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண கடலை மாவு வந்து அலசல் வச்சு அலசி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம பாவு காய்ச்சிக்கலாம் அதுக்கு முக்கால் கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு அதில் ஒன்றே கால் கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் இதில் மைசூர் பாக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பாகு தான் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் நீங்கள் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பக்கத்துலேயே நின்று கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இப்போது சக்கரை முதல்ல நல்லா கரையட்டும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லலாம் வைக்க வேண்டாம் சக்கரை நல்லா கரைஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் பாகுக்கு பதம் பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி நல்லா கரைஞ்ச உடனே கையில் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பி பதம் தான் நம்மளுக்கு வந்து தேவை பார்த்திங்கன்னா கட் ஆகாமல் ஒரு கம்பி மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி வந்துடுச்சுன்னா நீங்கள் உடனே வந்து மாவு சேர்த்துக்கலாம் மாவு வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்க்காமல் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூனாக போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போடுற மாவு வந்து நல்லா கரைஞ்சக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அடுத்ததான் மாவு சேர்க்கணும் இல்லைன்னா ரொம்ப கட்டி விழுந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து விடுங்க அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க நான் இந்த மாவு வந்து ஒரு நாலஞ்சு தடவையாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் மாதிரி மாவு நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம இப்போ கீ சேர்த்துக்க போகிறோம் ஒரு கப் நெய் வந்து சேர்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து ஹாஃப் கப் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விடுங்க அப்போ நெய் வந்து மாவோடு உங்களுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆயிரும் வெளியே தனியாக இருக்காது நல்லா அந்த ஹாஃப் கப் நெய் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு ஒரு ஹாஃப் கப் நெய் வந்து இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இன்னொரு ஒரு ஹாஃப் கப் நெய்யை சேர்த்துட்டு அதே மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நீங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அல்வா மாதிரி கிடைக்கும் நெய் வந்து தனியாக இருக்காது நல்லா இந்த மாவோட மிக்ஸ் ஆயிரும் நல்லா இப்படி கிளரும் போது அல்வா மாதிரி கிடச்சி உங்களுக்கு நெய்யும் மாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்த ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டவ்வாக அமர்த்திடலாம் நீங்கள் அதுக்கப்புறமையும் ரொம்ப நேரம் வந்து அடுப்பில் வச்சுருந்தீங்கன்னா மிக்ஸ் ஆன நெய் எல்லாமே மறுபடி வெளியே வந்துடும் அதனால் அது கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக பார்த்து நெய்யும் மாவும் மிக்ஸ் ஆன உடனே ஸ்டவ்வை நம்ம அணைச்சிடலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு பிரெட் டென் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு தட்டு அந்த மாதிரி எதுனாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு நெய் நல்லா சுற்றி தடவி விட்டுக்கோங்க அடியில் நான் பட்டர் பேப்பர் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் நெய் கூட தடவிக்கலாம் தடவிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம மைசூர் பாக் பேட்டரை வந்து ஊற்றி வச்சுட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து தட்டினிங்கன்னா மைசூர் பாக் வந்து ரெடி ஆகிடும் இந்த மாதிரி மைசூர் பாக் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம சின்ன சின்ன பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா மைசூர் பாக் எவ்வளோ சாஃப்டாக ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு 
நம்மளோட கீ மைசூர் பாக் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த